হ্যালো এভ্রন আমি মোহাম্মদ ফারমেশন তো আজকের এই ভিডিও লেকচারে আমরা ইন্ডেক্সড সিকোয়েন্সিয়াল এক্সেস মেথড নিয়ে আলোচনা করব যেটাকে বলা হয় হচ্ছে আইএসএম তো আইএসএম মেথড বলতে আসলে কি বোঝা এখানে বলা আছে দেখুন আইএসএম মেথড ইজ অ্যান অ্যাডভান্সড সিকোয়েন্সিয়াল ফাইল অর্গানাইজেশন তার মানে আমরা সিকোয়েন্সিয়াল ফাইল অর্গানাইজেশন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম না এটা হচ্ছে তার অ্যাডভান্স মেথড আচ্ছা ইন দিস মেথড রেকর্ডস আর স্টোর্ড ইন দ্য ফাইল ইউজিং দ্য প্রাইমারি কি তার মানে এই মেথডে রেকর্ডগুলো স্টোর হয় হচ্ছে প্রাইমারি কি এর মাধ্যমে ওকে সো প্রতিটা রেকর্ডে যে প্রাইমারি কি থাকবে সেই প্রাইমারি কিকে ব্যবহার করে হচ্ছে এখানে রেকর্ডগুলো স্টোর করা হবে অ্যান্ড ইন্ডেক্স ভ্যালু ইজ জেনারেটেড ফর ইচ প্রাইমারি কি উইথ দ্য রেকর্ড ওকে সো রেকর্ডের সঙ্গে যে প্রাইমারি কিটা থাকবে সেই প্রাইমারি কির অ্যাগেন্সটে একটা ইন্ডেক্স ভ্যালু জেনারেট হবে ওকে এরপর কি বলছে দ্য ইন্ডেক্স কন্টেন্টস দ্য অ্যাড্রেস অব দ্য রেকর্ড ইন দ্য ফাইল তার মানে আপনি মানে প্রতিটা রেকর্ডের সঙ্গে যেই প্রাইমারি কি আছে ওর অ্যাগেন্সটে যে ইন্ডেক্স ভ্যালুটা জেনারেট করলেন ওই ইন্ডেক্স ভ্যালু কেই বলতেছে হচ্ছে আমরা অ্যাড্রেস যেটা কিনা প্রতিটা রেকর্ডের সঙ্গে অবস্থিত থাকবে এবং ফাইলের মধ্যে ওই রেকর্ডের অ্যাড্রেস হিসাবে ওইটাকে ব্যবহার করা হবে যদি আমি এখানে এই ডায়াগ্রামটার দিকে খেয়াল করি ধরেন আর ওয়ান আর থ্রি আর ফোর আর ফাইভ আর সিক্স এরকম করে আর টেন পর্যন্ত আমাদের কাছে দশটা রেকর্ড আছে বা ধরেন নয়টা রেকর্ড আছে ওকে আচ্ছা তো এই রেকর্ডগুলোর সঙ্গে আমাদের কি থাকবে প্রাইমারি কি সো প্রত্যেকটা প্রাইমারি কি এর জন্য একটা ইন্ডেক্স ভ্যালু জেনারেট হবে সো এই তো আমরা এই যে নিচের লাইনে কি বলতেছে দ্য ইন্ডেক্স কন্টেন্টস দ্য অ্যাড্রেস হ্যাঁ তো এই যে ইন্ডেক্স ভ্যালু এই যে যে ভ্যালুটা এইটাই হচ্ছে আপনার আর ওয়ান রেকর্ডের হচ্ছে অ্যাড্রেস সো ফাইলের মধ্যে হ্যাঁ এটা তো ফাইল এই ফাইলের মধ্যে যে রেকর্ডগুলো আছে এই প্রতিটা রেকর্ডকে শনাক্ত করার জন্য তার সঙ্গে কিন্তু একটা অ্যাড্রেস রয়েছে যে অ্যাড্রেসটা কিন্তু এখানে যখন ইনসার্ট হয় যখন আপনি ফাইলের রেকর্ডগুলো ইনসার্ট হবে তখন কিন্তু এই অ্যাড্রেসগুলো জেনারেটেড হবে তো এটা এখানে বলতেছে যে দিস ইন্ডেক্স কন্টেন্টস দ্য অ্যাড্রেস অব দ্য রেকর্ড ওকে ইন দ্য ফাইল তারপরে আপনি যদি কোনো রেকর্ডকে এখান থেকে আইডেন্টিফাই করতে চান তাহলে কিসের মাধ্যমে করবেন এই অ্যাড্রেসের মাধ্যমে করবেন ঠিক আছে যেটা হচ্ছে প্রাইমারি কি এর মাধ্যমে জেনারেটেড হয়েছে এখন কথা হচ্ছে যে যদি কোনো রেকর্ডে যদি কোনো প্রাইমারি কি না কি না থাকে তাহলে কি এই ভ্যালু জেনারেটেড হবে না অবশ্যই জেনারেটেড হবে তখন অন্য কোনো কলামের করসপন্ডিংয়ে হচ্ছে আপনার এই অ্যাড্রেসটা জেনারেট হবে ক্লিয়ার আচ্ছা সো এখানে একটা কথা বলে রাখি যে আপনার এই রেকর্ডগুলো তো ফাইলে অবস্থান করছে তাই না এখন সো ফাইলে সো ফাইলে প্রতিটা রেকর্ডের সঙ্গে তার অ্যাড্রেস দেওয়া আছে যেটা ধরেন ইন্ডেক্স এই যে ইন্ডেক্স ভ্যালু প্রত্যেকটা রেকর্ডের সঙ্গে তার অ্যাড্রেস জেনারেটেড আছে জেনারেটেড আছে এখন আপনি যখন এই ফাইলের ডেটাগুলোকে হ্যাঁ এই ফাইলটাকে যখন কোনো মেমোরিতে অবস্থান করবেন সেই ক্ষেত্রে সেই সময় কিন্তু ম্যাপিংগুলো এই অ্যাড্রেসের মাধ্যমেই হবে যদি আপনি খেয়াল করেন যে মেমোরি বিভিন্ন ডেটা ব্লকে দেখেন এই রেকর্ডগুলো কিন্তু তার এখানে যে অ্যাড্রেসটা জেনারেট হয়েছে এই সেম অ্যাড্রেস দিয়েই কিন্তু আপনার এখানে ম্যাপিংটা হয়েছে মেমোরিতে যেমন আমি যদি বলি যে আর ওয়ান আর ওয়ান অ্যাড্রেস কি এ টু সিক্স নাইন এ এর ডেটা ব্লকসে কোথায় আছে এই যে দেখেন ডেটা ব্লকসে কিন্তু এই লোকেশনে আছে কি দেখেন লোকেশনে যে অ্যাড্রেস সেইটা আর ফাইলের মধ্যে যে অ্যাড্রেস সেটা কিন্তু সেম ওকে তো এই সেম হওয়ার কারণে আমাদের কিছু সুবিধা আছে সুবিধা কি যে আপনি যখন এই রেকর্ডটাকে সার্চ করবেন হ্যাঁ এই রেকর্ডটাকে যখন সার্চ করবেন তখন এই অ্যাড্রেস দিয়েই আপনি সার্চ করতে পারেন তার মানে ও ইনসার্ট হওয়ার সময় যে ইন্ডেক্স ভ্যালুটা জেনারেট করে নিচ্ছে ওই সেম অ্যাড্রেসেই ফাইলের মধ্যেও ম্যাপ হচ্ছে ডেটা ব্লক্সের মধ্যেও ম্যাপ হচ্ছে তো সে সেই ক্ষেত্রে এখানে আপনার সার্চিং বলেন রেট্রিভ রেট্রিভিং বলেন হ্যাঁ এছাড়াও আপনি যদি কোনো ডিলেশন অ্যাপ্লাই করতে চান এখানে সব কিছুতে এটা মোটামুটি আপনাকে একটা ফাস্টার মেথড প্রোভাইড করে ওকে সো এই জন্য এখানে বলছে যে ইন্ডেক্সড সিকুয়েন্সিয়াল এক্সেস মেথড মানে এই মেথডটার নাম হ্যাঁ যে কিনা হচ্ছে ইন্ডেক্স নিয়ে কাজ করে ওকে সো ডেটাগুলো আপনি যখন এখানে স্টোর করবেন প্রতিটা রেকর্ডের অ্যাগেন্সটেও একটা ইন্ডেক্স ভ্যালু জেনারেট করবে যেটা কিনা হচ্ছে ফাইলের মধ্যে প্রত্যেকটা রেকর্ডকে ম্যাপ করার জন্য কাজে লাগবে এবং ডেটা ব্লকসও আপনার এখানে ম্যাপিংয়ের ক্ষেত্রে সেম অ্যাড্রেসেই ম্যাপিংগুলো হবে ওকে আর কিছু না সো এখানে আপনি যদি এক্সামে যদি আপনাকে আইএসএম নিয়ে আলোচনা করতে বলে আপনি এই নোটগুলো এভাবে লিখলেই হবে ওকে আর আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জন্য আপনি আরও কিছু কথা অ্যাডও করতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই আচ্ছা তাহলে চলেন এখন হচ্ছে আমরা অ্যাডভান্টেজেস এবং হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজেস নিয়ে আলোচনা করি সো এখানে অ্যাডভান্টেজ কি বলা আছে দেখেন সার্চিং রেকর্ড ইন এ হিউজ ডেটাবেস ইজ কুইক অ্যান্ড ইজি হ্যাঁ যে আপনার ডেটাবেস যদি হিউজ হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার সার্চিংটা
এরপর ডিসঅ্যাডভান্টেজের মধ্যে কি আছে দেখি যে রিকোয়ার অ্যাডিশনাল স্পেস হ্যাঁ দেখেন যেহেতু এখানে একটা ইন্ডেক্স ভ্যালু জেনারেট হবে তাই না তার মানে আপনার এখানে একটা অ্যাডিশনাল স্পেসের প্রয়োজন এরপরে কি রিকোয়ার্স মেমোরি ক্লিন আপ হোয়েন এ রেকর্ড উইল বি ডিলেটেড আচ্ছা একটা জিনিস দেখেন যে আপনি যদি কোনো রেকর্ডকে ডিলেট করতে চান হ্যাঁ তার মানে ধরেন ডেটা ব্লক্স মেমোরি ডেটা ব্লক্স থেকে আপনি কোনো রেকর্ডকে ডিলেট করতে চান তার মানে কি ওই জায়গাটা আপনাকে ক্লিন করতে হবে রাইট কারণ ওখানে তো অবশ্যই অন্য কোনো রেকর্ড তার তার জেনারেটেড ইন্ডেক্স ভ্যালু দিয়েই তো সেখানে ম্যাপ হবে রাইট তারপরে আপনি যখন ডেটা ব্লক্স থেকে কোনো কিছু ডিলেট করে দিবেন কোনো রেকর্ডকে ডিলেট করে দিবেন তখন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার জায়গাটা অবশ্যই ক্লিন হতে হবে ওকে আচ্ছা এরপরে কি আছে পারফরমেন্স ইস্যুস আর দেয়ার ইফ দেয়ার আর ফ্রিকুয়েন্ট ডিলেশন অফ রেকর্ডস অ্যাজ এভরি ডিলেশন নিডস এ মেমোরি ক্লিন আপ অ্যান্ড অপটিমাইজেশনস এটা মানে কি যে আপনি যদি ফ্রিকুয়েন্টলি আপনি যদি ফ্রিকুয়েন্টলি কোনো কিছু ডিলেট করতে চান হ্যাঁ যে অনেক অনেকগুলো আপনি ডিলেট করতে চান সাপোজ অনেকগুলো রো আপনি ডিলেট করতে চান বা রেকর্ড ডিলেট করতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি প্রত্যেকটা রেকর্ডের জন্য আপনাকে এই ক্লিন ক্লিন করতে হবে তাই না এই মেমোরি ক্লিন করতে হবে না প্রত্যেকটা রেকর্ডের জন্য যেটা কি যেটা যেটাতে হচ্ছে আপনার পারফরমেন্স ল্যাক হতে পারে সেটা এখানে বলতেছে এবং অবশ্যই আপনার প্রতিটা ডিলেশনের পরে আপনাকে মেমোরি ক্লিন করতে হবে রাইট তো এটা এখানে বলতেছে যে পারফরমেন্স ইস্যুস আর দেয়ার ইফ দেয়ার আর ফ্রিকুয়েন্ট ডিলেশন অফ রেকর্ডস অ্যাজ এভরি ডিলেশন নিডস এ মেমোরি ক্লিন আপ তার প্রতিটা ডিলেশনে আপনাকে মেমোরি ক্লিন আপ করতে হবে অ্যান্ড অপটিমাইজেশন ওকে সো এটাই ছিল হচ্ছে আইএসএম নিয়ে সো আশা করি আপনারা সবাই বুঝেছেন এরপর যদি আপনাদের কোনো প্রবলেম থেকে থাকে আপনারা আমাকে মেল করতে পারেন আমি অবশ্যই মেল ব্যাক করার চেষ্টা করবো ধন্যবাদ সবাইকে